गूगल स्केचअप के इस पहले ट्यूटोरियल में हम फटाफट कुछ बनाते हैं यह एक छोटा सा थ्री आयामी घर है या झोंपड़ा बना हुआ है अगर आपने स्केचअप का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया हो तो गूगल में गूगल स्केचअप इस नाम से सर्च करें और वहां से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए जब आप इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो आपको पहला स्क्रीन इस प्रकार का दिखेगा इसमें हम तीन आयामों में चित्र निकाल सकते हैं इसमें ऊपर की ओर जो टूल्स दिए हुए हैं उनमें जो पहला टूल है वो है सिलेक्शन टूल उसके बाद है एक लाइन टूल और एक रेक्टेंगल टूल सर्कल टूल पॉलीगॉन टूल आर्क टूल और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण जो है वह है ऑर्बिट टूल तो हम इनमें से कुछ टूल्स का आज प्रयोग करेंगे स्क्रीन के मध्य भाग में हमें तीन रेखाएं दिखाई दे रही हैं नीली हरी और लाल ये तीनों रेशाएं तीन अक्षों को दर्शाती हैं जैसे कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और छेड एक्सिस लाल और हरे रंग की जो रेशाएं हैं वह समतल ज़मीन को दर्शाती हैं और जबकि नीले रंग की रेशा वह ऊंचाई को दर्शाती है यहाँ पर बीच में एक मनुष्य की आकृति आपको दिखाई देती है आप चाहो तो इस चित्र को रख सकते हो अपनी सुविधा के लिए या फिर उसे हटा भी सकते हो फिलहाल हम इस चित्र को ऐसे ही रहने देंगे शुरुआत में हम एक चौकोन बनाएंगे उसके लिए हम पहले रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे और मध्य बिंदु पर आकर वहाँ पर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम x और y एक्सिस में इसे खींचना शुरू करते हैं यानी कि लाल रंग का और हरे रंग का जो एक्सिस है वहाँ पे जैसे हम खींचना शुरू करते हैं एक चौकोन की आकृति उभरना शुरू हो जाती है और साथ ही नीचे दाएं कोने में डायमेंशंस का एक बॉक्स है जिसके अंदर उसके डायमेंशंस आपको दिखाई देने शुरू होते हैं अगर आपको एक निश्चित अनुपात वाला चौकोन बनाना है तो उसके अनुपात आप सीधे अपने कीबोर्ड का उपयोग करके लिख सकते हो अब मैंने यहाँ लिखा 10 फीट बाय 10 फीट तो यहाँ पर एक चौकोर बन गया 10 फीट बाय 10 फीट का अब इसके बाद मैं ऑर्बिट टूल से इसे तीनों आयामों में घुमाकर देख लूँगा तो ये ज़मीन पर एक चौरस बना है 10 फीट बाय 10 फीट का अब इस चित्र को मैंने घुमाकर इस प्रकार रख दिया है जिसमें उसकी ऊंचाई मेरे सामने की ओर रहे अब मैं रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इस पेंसिल को किसी एक कोने में ले जाकर उसे क्लिक करता हूं, तो 
एक एंड पॉइंट इस नाम से इसको बताता है अभी से मैं ऊपर की ओर खींचना शुरू करता हूँ आप यहाँ देख सकते हो कि यह चौरस बन रहा है तो यहाँ पर मुझे इसके निश्चित आकार के बारे में संदेह है तो मैं दस फीट बाय दस फीट टाइप करता हूँ नीचे वाले बक्से में डायमेंशंस के तो ये बन गया दस फीट बाय दस फीट का एक चौरस अब फिर से हम ऑर्बिट टूल को सेलेक्ट करेंगे और फिर स्क्रीन पर एक बार क्लिक करके बाईं ओर इसे मैं घुमाता हूँ तो यहाँ हमें दो चौरस दिखाई देते हैं एक समतल ज़मीन में और एक ऊंचाई में अब इसी तरह से हम इसे एक बक्से का स्वरूप दे देंगे इसके बाद हम लाइन टूल का उपयोग करेंगे एंड पॉइंट से लेके नीली वाली रेशा तक फिर हम नीली वाली रेशा पर सीधा नीचे आएंगे एंड पॉइंट तक तो जैसे ही एक स्क्वायर पूरा हो जाता है उसका बीच वाला हिस्सा एक नीले रंग से भर जाता है तो जब ये रंग भर जाता है तो समझ लें कि आपने सही ढंग से वह चौरस या कोई भी आकृति बनाई है अब हम इसका चौथा हिस्सा बनाएंगे ऊपर वाले हिस्से के लिए हमने रेक्टेंगल टूल का प्रयोग किया तो यहाँ पर हमें 10 बाय 10 बाय 10 का एक चौकोनी बक्सा मिल गया तो आज के वीडियो में इतना ही और आगे की बातें हम अगले वीडियो में देखेंगे